శుభం బియాదు శ్రీ గురుబ్యో నమ ఉగాది శుభాకాంక్షలు అందరికీ ప్రజలందరికీ ఈ కొత్త సంవత్సరం నాడు కుంభరాశి వారికి ఏ విధంగా ఉందని విషయాన్ని విశేషంగా విశేషంగా తెలుసుకుందాం కుంభరాశి వారికి ఆదాయం ఏ విధంగా ఉంది వ్యయం ఏ విధంగా ఉంది రాజుపద్యం ఎలా ఉంది అవమానం ఎలా ఉంది అనే విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఆదాయం చూస్తే పదకొండు భాగములు వ్యయం చూస్తే ఐదు భాగాలు రాజుపూజ్యం ఐదు అవమానం ఆరుగా కనిపిస్తున్నాయి కుంభరాశి వారికి ఇంకా కుంభరాశుల కోసం మనకు ఎవరు కనిపిస్తున్నాడు ధనిష్ఠ మూడు నాలుగు పాదాలు కనిపిస్తున్నాయి అలాగే సతీభిషం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు కనబడతాయి అదేవిధంగా మనం చూసుకుంటే పూర్వాపాద నక్షత్రం మొదటి మూడు పాదాలు మనకు కనిపిస్తుంటాయి అద్భుతం కుంభరాశి వారికి యోగం చూసుకుంటే పదకొండు భాగాలు ఖర్చు చూస్తే ఐదు భాగాలు అలాగే రాజపూజ్యం చూస్తే ఐదు అవమానం చూసుకుంటే ఆరు కనిపిస్తాయి ఈ కుంభరాశికి పన్నెండు ఇంట్లో శని కూర్చొని ఉండడము కుంభరాశికి పంచమ స్థానంలో రాహు ఉండడము ఇవన్నీ ఒక ఎత్తున కానీ గురుడు లాభంలో ఉన్న గురుడు సంవత్సరం మొదలు నుండి వ్యయం ఖర్చు పెట్టే స్థలంలోకి రావడము అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చిన్న పిస్ అవమానకరంగా కుంభరాశి వారు కనిపిస్తాను పన్నెండింటిలో శనీశ్వరుడు ఉండడం వల్ల నష్టమైతే జరగదు కారణం ఏంటంటే వ్యయాధిపతి వ్యయ స్థానం పొందినప్పుడు ఒక రకంగా రాజ్యోగం చెప్తాం కాబట్టి ఏదో రకంగా కాపాడుతూ వస్తుంటాడు కాబట్టి దాని ఫలితమే మనకి ఏంటంటే ఆదాయం చూసుకునేసి పదకొండు భాగాలు విపరీతంగా కనిపిస్తున్నాయి అలాగే మనం చూస్తున్నప్పుడు అవమానం దగ్గర ఆరు ఎక్కడైతే కనబడుతుందో దీనికి ప్రత్యేక కారణం అంటే గురువు యొక్క సంచారం ముందు కనుక వెళ్ళే సమయంలో కొంత అవమానం పడే అవకాశం ఉంటాయి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్లో ఉంటారు సడన్గా గురుడు వచ్చి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ని బలహీనపరుస్తాడు మళ్ళీ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడం వల్ల మన మీద కొంత అవమానపడే అవకాశం ఒత్తుల వాళ్ళకు ఉంటుంది అవమానం పడిన తర్వాత ఫలితం అనేది కనబడుతుంది దానివల్ల అంటే అయ్యో ఇలా జరిగిందని బాధపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆచితో వచ్చి వ్యవహరించడం అనేది కుంభరాశి వారికి చాలా ప్రాశస్యం వహిస్తారు అనమాట అయితే కుంభరాశి వాడు ఈ రాహు యొక్క ప్రభావం ఏదైతే ఉందో పంచమ నుండి చతుర్థంలోకి వస్తాడు అప్పుడు తల్లిగారి విషయాల్లో కొంచెం ఆరోగ్యాన్ని చూసుకోవడం చాలా అవసరం పడుతుంది పంచమం అంటే పిల్లలు పిల్లల ద్వారా కొంత అవమాన పడ్డము ఈ కుంభరాశి వారికి పంచమంలో ఉన్న రాహు ప్రభావం చాలా విపరీతంగా కనిపిస్తుంది ఈ రాహు వెలుపోతూ వెలుపోతూ పిల్లలు ఏదో ఒక దోషాన్ని చూపిస్తాడు అంచేత వీలైనంత వరకు సంతానం యొక్క విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త ఆచితూచి వ్యవహరించిన ప్రయత్నం చేయండి వాళ్ళని కొంచెం అబ్జర్వేషన్లో పెట్టగలిగితే సెప్టెంబర్ వరకు వాళ్ళు చేసే కొన్ని చెడు పనులు మనకు క్లియర్గా క్లారిటీకి తెలుస్తాయి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి లేకపోతే అవమానం అనేది పిల్లల ద్వారా కూడా మనకు సంక్రమించే అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది చతుర్థంలో ఎప్పుడైతే రాహు వస్తాడో సెప్టెంబర్ తర్వాత అప్పుడు తల్లిగారికి అనారోగ్యాన్ని మనం చూపిస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త పడండి అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ రెండు మనకు కొంత నెగిటివ్గా కనబడినప్పటికీ గురువు యొక్క బలం అనేది మన కుంభరాశి వారికి అంత తొందరగా రాదు ఒక శని యొక్క పన్నెండో ఇంట్లో ఉండడం తప్ప శని ఇంట్లో గురుడు వచ్చినప్పుడు కూడా చదివిన చదువు సంబంధమైన పనులు చేయడం తప్ప ఇక గురు బలం అనేది ఈ రాశి వారికి అప్పుడే రాదు కాబట్టి ఇంకా సంవత్సరం తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి సో ఐడియాలజికల్ థింకింగ్ ఏదైతే ఉందో అది నలిఫై అయిపోతుంది అంటే ఆలోచన విధానం అనేది కరెక్ట్గా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు కుంభరాశి వారికి దానివల్ల వాళ్ళు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్ల నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంచేది ఇక్కడ ఏంటంటే నిర్ణయం అన్నది తీసుకున్న తర్వాత ఒకరోజు సమయం తీసుకుని కన్సల్ట్ చేసి వెదర్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అని కన్సల్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయమైతే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఉద్యోగస్తుల్లో మనం అనుకున్నంత పెద్ద మార్పు అయితే ఏం కనబడదు ప్రమోషన్స్ ఇంక్రిమెంట్స్ పెద్దగా వచ్చే అవకాశం ఉండదు అలాగే వ్యాపారం చేసే వరకు ఒకసారి నష్టమే జరుగుతుంది తప్ప లాభం అయితే ఎక్కువ ఉండదు పూర్వాశ్రమంలో సంపాదించి పెట్టిన దానికి ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి దాని యొక్క ఫలితం రావాలి తప్ప ఈ సంవత్సరం వ్యాపారంలో పెద్ద చెప్పుదగ లాభాలు ఏమి కనిపించవు వివాహం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు కొంచెం ఆగితే బెటరు సంవత్సరం పాటు కొంచెం ఆగడం మంచిది ఈ సంవత్సరం అంత గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి అవకాశం లేదు విద్యార్థులకు చదువుకునే విద్యార్థులకు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది పీజీ లెవెల్స్లో వెళ్ళవలసిన వాళ్ళకి మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది రాజకీయ చతురంగంలో ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్గా అవమానం పడే అవకాశం ఉంటుంది అనవసరమైన వాగ్దానాలకి అనవసరమైన మాటలకు వెళ్ళి అవమానం పడకండి డెఫినెట్గా మీకు రావాల్సింది మీకు వస్తుంది వచ్చే సంవత్సరం వస్తుంది ఈ సంవత్సరం పెద్దగా చెప్పుదగా ఫలితాలు అయితే కనిపించట్లేదు సినీ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి మాత్రం అద్భుతమైన ఆదాయం కనిపిస్తోంది పెట్టిందల్లా రూపాయికి రూపాయి వచ్చే అవకాశం అయితే బాగా కనబడుతుంది తర్వాత ఇండస్ట్రియస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో పెట్టుబడిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో లఘు పరిశ్రమదారు అధికమైన పెట్టుబడిదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా పెట్టుబడి పెట్టినందుకు ఫలితం అయితే బాగానే ఉంటుంది ఇంకా చూస్తే జాయింట్ వెంచర్ చేసే వాళ్ళు కొంచెం ఆచి తూచి వ్యవహరించండి అవతల వాళ్ళ యొక్క వ్యవస్థ ఏమిటో తెలుసుకుని జాయింట్ వెంచర్లోకి వెళ్ళడం
అటువంటి ఆంజనేయ స్వామి యొక్క మంత్రాన్ని సాధన చేయడము అదేవిధంగా రాహు గాయత్రి మంత్ర సాధన చేయడం ఇవి రెండు చేసుకోవడం వల్ల పిల్లలకి అనారోగ్యము అదేవిధంగా తల్లిగారికి అనారోగ్యం బయటపడ్డాము ఇవన్నీటి నుండి బయటపడడానికి అవకాశం ఉంటుంది రాహు యొక్క ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్న నష్టపరచడానికి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవి రెండు చేసుకోండి నష్టం జరగకుండా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మంత్రం ఈ మంత్రానికి ఎందుకు విశిష్టిస్తున్నాము అంటే ఉగాది ఆరంభం నుండి మనం చూస్తున్నాం ఏంటంటే కరోనా వ్యాధి అనేది విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉంది కాబట్టి అందు నుండి మనం కూడా బయటపడాలి కాబట్టి ఎక్కడైతే మనకి మంత్ర సా సరణ్యం అంటే శరీరం యొక్క యంత్రంగా భావించి మంత్రాన్ని ఎప్పుడైతే సాధన చేసుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్తామో డెఫినెట్గా ఏంటంటే అది యోగంలోకి తీసుకెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తుంది దోషాన్ని దూరంగానే ఉంచుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడే కాదు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చెప్తున్న వ్యవస్థ ఇది మంత్ర సరణ్యం భావించిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎటువంటి రోగాలు రావని సో ఆ విధంగా ఈ రెండు మంత్రాలు సాధన చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మనకు అటు తెలియని ఒక అకస్మాత్గా ఈ కరోనా సమస్య ఏదైతే వచ్చి ఉందో వ్యాధి సమస్య ఉందో అది కూడా మనం తగలకుండా మనకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కాబట్టి ఆ విధంగా చేయండి ఆంజనేయ స్వామిని వదలకండి గట్టిగా పట్టుకోండి అలాగే మన రాహు గాయత్రి మంత్రాన్ని రాహు కాలంలో దీపారాధన కూడా అక్కడ వదలకుండా జాగ్రత్త చేసుకోండి ఎందుకంటే తల్లిగారు ఆరోగ్యం కూడా మనం ముఖ్యమే కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి వ్యాపార వ్యవహారాలు అన్నింటిలో కూడా ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్తూ రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స